ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി അതായത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസവും അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഫാരഡെ ഫാരഡെ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ ടൈം വീരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടൈം വീരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് സിം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ടൈം വീരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ഗിവ് റൈസ് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടൈം വീരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ടൈം വീരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചും രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോസിബിളാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ഐഡിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സ്വെല്ലാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ടൈം വേരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ തിരിച്ചു ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്നും അതിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യം പോസിബിളാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആരാണ് മാക്സ്വെല്ലാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ അങ്ങനെയാണ് മാക്സ്വെല്ല എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ആസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ആയിട്ടാണ് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ അതായത് മാക്സ്വെൽസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പ്രൊവൈഡ്സ് വെരി ഗുഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് മാറ്ററായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഏതിലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിലാണ് മാക്സ്വെൽൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിലാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിമാർക്കബിൾ റിസൾട്ടായിട്ട് പറയാം റിമാർക്കബിൾ റിസൾട്ട് ഓഫ് തിയറി ഈസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിൻ്റെ ഒരു ബ്രില്യൻ റിസൾട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ മാക്സിൽ ഇലക്ട്രിക്വേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കുറച്ച് ബേസിക് തിയറും ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡൈവേർജൻസ് കേഡ് അതാണ് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സിയറും ഗോസ് തിയറും സ്റ്റോക്ക് സിയറും ഗോസ് തിയറും ആണ് എന്ത് ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറും സ്റ്റോക്ക് സിയറും ആണ് രണ്ട് തിയറും അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താ ഡൈവേർജൻസ് എന്താ കേൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റോക്സ് തിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗോസ് തിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേഡിയൻ എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻ എ വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഡെൽ ഈക്വൽ ടു ഐ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് കെ ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് എന്ത് പറയാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് കെ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ സെഡ് ഈ ഡെല്ല് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയിലാറിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെല്ല് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയിലാറിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഐ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ കെ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ സെഡ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഫൈ എന്താ ഫൈസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് അങ്ങനെ ഫൈ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഡെൽഫൈൻ്റെ
ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡെൽഫൈ ഇൻഡിക്കേസ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഡെൽഫൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇനി ഡെൽ വെച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയറാറിൻ്റെ മേലെ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽ ടി ഡെൽ ടി ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഡെൽ ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സി കെ ജി മൈനസ് ഡെൽ വി നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഇതെന്താ നെഗറ്റീവ് ഈ സി കെ ജി മൈനസ് ഡെൽ വി ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അലോങ് ദി മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇത് ഈ മൈനസ് എന്താക്കുന്നത് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് ഡെൽഫി നോക്കുന്നത് മൈനസ് ഡെൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ദിസ് ഡിക്രീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇനി ഈ ഇത് ഈ സ്കിൽ മൈനസ് ഡെൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് പറയാം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ജെഡ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡെൽഫൈ കാണണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഐ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് കെ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സെഡ് അപ്പം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് കാണാം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഫൈവ് കാണാം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സെഡ് കാണാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഡെൽഫൈ കിട്ടും ഇനി ആ ഡെൽഫൈൻ്റെ എക്സിന് വൈക്കും സെഡിനും വണ്ണ് 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 എക്സിന് വണ്ണ് വൈക്കും വണ്ണ് സെഡിന് വണ്ണ് കൊടുത്തൊരു വാല്യൂ കിട്ടുക അതാണ് എന്ത് ഡെൽഫൈ അറ്റ് വൺ 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 പിന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ മാഗ് മോഡലസ് ഓഫ് ഡെൽഫൈ കാണുക അതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് വർക്ക് അല്ല ഹോം വർക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേഡിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തതാണ് ഡൈവേജൻസ് ഡൈവേജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ക് ഒരു വെക്ടർ എടുക്കായി എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജെ എഫ് വൈ പ്ലസ് കെ എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ എടുക്കുക നമുക്കറിയാം ഡേഡിൻ്റെ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് കെ ഡോ ബൈ ഡോ സെവൻ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ഗ്രേ ഡൈവേജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഡെല്ലും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നത് സ്കേലറായിരിക്കും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താ റിസൾട്ട് എൻ്റെ കിട്ടുക സ്കേലർ അതായത് ഐയും ജെയും കെ ഒക്കെ പോവും ഐ ഡോ ഡോ എഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ എഫ് വൈ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എഫ് സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് അതാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് കിട്ടുക ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഒരു സ്കേലറായിരിക്കും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഇസ് എ സ്കേലർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡൈവേജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഗീവ്സ് ദി നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതായത് ഔട്ട് നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അത് ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈ നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈനസ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഈസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു ഇൻഫ്ലോ ഡൈവേജൻസ് നെഗറ്റീവ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഡൈവേജൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്താണ് കുറവാണ് ഇപ്പം നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണെന്ത് ഡൈവേജൻസ് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈനസ് ഇൻഫ്ലോ ഡൈവേജൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഈസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു ഇൻഫ്ലോ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഗ്രോസസ് ലോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സയൻസ് നെറ്റ് ചാർജ്
അതിനെന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ പഠിച്ചില്ലേ രണ്ട് പേര് അതിന് വരയ്ക്കാം ഐ എ എഴുതുക ജെ എഴുതുക എനിക്ക് ഐ എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ എഴുതാൻ വരുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സും എഫ് എക്സും ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ ഡോ ബൈ ഡോ ബൈ എഫ് എ കെ കറസ്പോണ്ട് ഐ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡും എഫ് സെഡും എന്നിട്ട് ഐ ഇൻ ടു ഡോ എഫ് വൈ ബൈ എഫ് സെഡ് മൈനസ് ഡോ എഫ് വൈ ബൈ ഡോ സെഡ് മൈനസ് ജെൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും മൈനസ് ആയി വരാം മൈനസ് ഇത് ഇത് മൈനസ് ഇത് പിന്നെ കെ ഇൻ ടു എന്താ ഡോ ഇത് മൈനസ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി കേളിൻ്റെ ഫി ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെയാണ് കേൾ കാണിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന കേളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെയാണ് കേൾ കാണിക്കുന്നത് കേൾസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡെൽ ക്രോസ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് വി നോർത്ത് ഈക്വൽ കേള് എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ കേള് സീറോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾ ഉണ്ട് അവ അവ എന്താ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് വി ഈസ്ക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റൊട്ടേഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഡെൽ കേൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇറ്റ് റൊട്ടേഷണൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഗ്രേഡിയൻ്റെ എന്താ ഡൈവേജൻസ് എന്താ കേൾ എന്താ അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റും ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്ററിനാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സൻസ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് മാറിപ്പോ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സിയറോ ഗോസ് തിയറോ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് സിയറോ എന്താണ് ഗോസ് തിയറോ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതിനെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലൈൻ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതിനൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വേരിയേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇസ് എ സമ്മേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ആ വേരി വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു സമ്മേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് സി അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിനെന്താ പറയുക സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിന് എന്താ പറയുക സർക്കുലേഷൻ ഏ ഇനി സ്റ്റോക്ക് സ്ഥിരം പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഈ റിലേഷനാണ് ഇത് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ ഇത് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്ഥിരം ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡി ഡോ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എ ഡോട്ട് ഡി ആർ അതായത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായി ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലായി സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ഡെല്ലങ്ങ് പോവും ഡെല്ല് പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രലിൽ പോയില്ലേ അപ്പോൾ സർഫസ് ഉള്ളത് എന്താവും ലൈൻ ആവും സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ആവും ആർ ആവും ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻ വന്നാൽ ഡി എസ് ആവും മൂന്ന് ലൈൻ വന്നാൽ അവർ എന്താവും ഡി വി ആവും ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഡി ആർ ആവും അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഡബ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സ്ഥിരം തരുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എ ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇവിടെ എക്ക് പകരം ഏതൊരു വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കിട്ടാം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ബോക്സ് ഒരു ഇത് നമുക്ക് തീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലേസ് കേവിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ കുറേ പോർഷനായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ കേൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ കേൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ
മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കാണ് വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാലേ ഈ ചേട്ടൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു